だって今回の MV がアニメもうアニメのオープニングよってことはもう来年はやはり映画化よアイドルもののなんか映画化すんのかハリウッド化すんの<笑>あかんダメだハリウッド化はまだ早いもうあと10年は必要かもしれない全米が泣いたっつってあ全米が泣いてて思い出したわこの間シシロンとロケに行ってきたわけなんですよあの本当に自然豊かな場所にねでラミーさロケって行ったの初めてだったんだよ割と朝午前中に集合してでまあ夜夜中に帰ってきたんだけどでロケの時間も結構昼から夜ぐらいまでずっとやってたんだけどラミーのマネちゃんがどもう忙しくて来れなかったのよシシロンのマネちゃんとあのもう一人のマネちゃんあの別のマネちゃんとあとそのスタッフさんとかねと行ったんだけどなんか丸一日シシロンのマネちゃんをとマネちゃんシシロンのやり取りをこう見てたわけですよ横でなんかさすごいマネちゃん力高くてさなんかラミーにもすごい優しくしてくれるんだけどロケ慣れしてるからかなすっごい仲良いというか仲良くてさはいこれはいこれみたいなな,なんだろうなすごいマ,マネージャーマネージャーしててロ,ロ,ロケにもよく行ってるからなのかなマネージャーだなーと思ってさあのラミーのマネちゃんあのな,な,んなんとか言ってるんだけどちょっとクールタイプだからさ本当は心の中ではいろんなこと思ってるんだけど表に顔に出さないタイプだからすぐラミーさんそういう仲いいマネージャー見るとさ羨ましくなっちゃうのえいいないいないいなっつってえラミーのマネちゃんそんなそんなラミーに優しくしてくれないっつっていやなんかすごい優しいんよラミーさんあのー、ここ虫いっぱい出ますからこの虫取りスプレーかけてあげますねっつって風向きこっちなんでそこ立ってくださいっつってはい足かけますねっつって足ビューってかけてくれてはい前足かけますねってそんなことまでやってくれんだよおい自分で虫なんかスプレーかけられんよとか思いながらもや,やってもらえんだらやってもらおうと思ってさいやもう甘えちゃった甘えんぼしてラミー赤ちゃんになってきたわえー、かけてかけてっつって<笑>俺、ラミーのマネちゃん、そう、そういうことしないタイプだから。腕にもかけて、腕にもかけて、つって。で、あとなんか、すごい、暑くてマジで、外でさ、すんごい暑かったのよ。暑い、暑いって言ってたら、あの、ラミーさん、これ、あの、タレントさん用のやつですよ、つって、使ってみてくださいねって言われてさ、体拭くタオルみたいなのあるじゃん。マイナス3度みたいなやつ。体が体感冷たくなるみたいなさ、汗拭きタオルみたいなやつ。あれさ、ラミあんま使ったことなかったんだけど、それをさ、使ってみたのよ。ええー、じゃあ使ってみようかなと思って。使ったらあれ、キンキンに冷えんのね。びっくりしちゃったよ。あー、すっごい、めっちゃクールになって、寒くなっちゃったもん。そこへ、冷えるーって。いや、もうすごいね、マネちゃん力高くてさ、ラミーさんは何でも自分でできるから、すごい人なんですよって言って、褒めてましたよって言ってくれたんだけど、いやー、違う、ラミーだって、あれこれしてほしいと思って<笑>ちょっと羨ましくなっちゃったでそ,そのマネちゃんが実は私結構な泣き感動泣き泣き泣き泣き屋さんとりあえずなんか,かすぐ感動するんだってでその「全霊が泣いた!」みたいな映画の予告とか見ると予告で泣けるんだってえー、えー、そんなんで泣けるのと思って「まあ、あの全霊が泣いたで泣けます」っつってて。<笑>すごいやんそんな映画見に行ったらボロボロに泣くやつやんと思ってそこで今やっと全米が泣いたにつながるんだけどさえすごいよねなんかす,すぐ泣いちゃいますって言ってた感受性高いいや感受性高いよねそこでもねネネのマネちゃんの話マネージャートークになってさそこでネネのマネちゃんが子犬みたいでっていう話をしててさ喜怒哀楽がめちゃめちゃ出るっていうネネのマネちゃんが可愛いんだよほんとにねマネちゃん全然みんな違うマジでねネネのマネちゃんは可愛い子犬みたい怒られるとそうシュンってしてすいませんすいませんすいませんうーんってなるでも嬉しくても泣くし悲しくても泣くのよちょっと熱い友情とか見るとネポラボでなんかちょっと熱いやり取りしてるとそれ見て泣いちゃうのよ<笑>すいませんなんか感動しちゃってとか言ってマジで感受性の高さが異常なのよもう嬉しい時はぴょんぴょんするし悲しい時はマジで泣くしで本当に悲しい時は声出して泣くぐらい泣くんよ<笑>
ああみたいな<笑>恥ずかしい時は顔真っ赤にして恥ずかしがるのよマジですごいよ喜怒哀楽ねあのこんなに出る人を初めて見たぐらいすごいのよライブ見たら号泣しちゃうんじゃいや泣く絶対マネちゃん来るんだけどその現場にあのねねのマネちゃん多分来ると思うんだけど当日とかも始まる前に泣いてると思う皆さんが今まで頑張ってきたのを見て,見てたらなんかずっと感動しちゃいましたとかって泣きそうまであるけどはなんかめっちゃ激しくて可愛いいんだよ見てると可愛いの見てる分にはめっちゃ可愛い<笑>当事者は分かんないそのマ,マネージャーだからねそうマネージメントをしてもらってるタレント側の気持ちは分からないけれども見てる分にはめっちゃ可愛いでこういう話をすると「あみーさんラミーさんまたも配信で、ね、私のこと話しましたねプンプンプンプン」っつって怒るのよそれがまた可愛いのよもうね憎めないタイプなのよねちっちゃいっていうかな,な,なんでちっちゃいわけじゃないんだけどなちっちゃく見えるんだよな。なんか、ぴょんぴょんぴょんぴょんするし。ねねに似てる。マジでなんか、ねねっぽいなーって思ってる。喜怒哀楽がすごくわかりやすくて、こう、素直で。まあ、いい意味で、こう、ちょ、単純というか、素直、ピュアー、みたいな感じだよ。ねねと、ねねのまねちゃんが一緒にいるのを見てると、かわいいなーと思って。<笑>配信配信どうなんだろうラミーのマネちゃんじゃないから無理だろうけど。ラミーのマネちゃんだったらなんか相談してなんか声ぐらいは出せたりもするのかなねねのまねちゃんはね喜怒哀楽がやっぱねはっきりしてるのが可愛いからね顔見るのが一番わかりやすい伊豆津ってポルカのマネージャー伊豆津さんはなんかオマルンのそうそうそう伊豆津さんね見たことないよね見たことない人も結構いるのよ名前だけしか聞いたことない人とかも結構いるなんかマネージャーなんかスタッフらしいんだけどなんかねそうポルデンのスタッフさんらしくラミーもよくわ分からないいろんなところで、まあ、多分いろんな人が関わってるからラミーが関わってないことはやはり分からないオマルに合わせてって言ったら多分会えるんだろうけれどもイマジナリーゲスタッフイマジナリーイマジナリーじゃないと思うけどでもわかんないポルデンがいまだにどういう携帯で作られてるのか全然知らないもん聞いたこともないし聞いたこともないっていうのはその本人にねポルデンってどうやって作ってんのって基本的にねそのなんか自分がやりたいって企画とかしたとするじゃんラミーの例えば生誕とかは結構企画系をやったりとかするんだけどそういう時にお願いするスタッフさんとかやっぱり他の人はどういう状況で作られてるのか知らないし何か依頼があった時になんかこういうので出てほしいんですけどっていうのを依頼をマネージャー経由でかけてもらって依頼したりとかもするからどういう風に作られてるのか知らない。